அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி காம்ப்ளக்ஸ் அனாலிசிஸில் சிலபஸ் படி ஃபஸ்ட்டு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஸ்பெரிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் காம்ப்ளக்ஸ் நம்பர்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா இதுதான் நம்மளுக்கு சிலபஸ் இருக்கிற ஃபஸ்ட் டாப்பிக்காக கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த மூணு டெஃபினேஷன் நம்ம பார்த்தா தான் நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூ பண்ண முடியும் ஃபைனல் காம்ப்ளக்ஸ் நம்பர் இப்போ ஃபைனல் காம்ப்ளக்ஸ் நம்பர்னால் என்னென்னா எல்லா காம்ப்ளக்ஸ் நம்பர்லேயும் எக்ஸப்ட் இன்ஃபினிட்டி இருந்துச்சுன்னா நம்ம அது தான் ஃபைனட்டு காம்ப்ளக்ஸ் நம்பர் சொல்லலாம் எக்ஸப்ட் இன்ஃபினிட்டி இருக்கணும் அதாவது இன்ஃபினிட்டி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு ஃபைனட் காம்ப்ளக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸப்ட் இன்ஃபினிட்டி தவிர நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனட் காம்ப்ளக்ஸ் ப்ளெயின் எப்போ சொல்லுவோன்னா ஏ காம்ப்ளக்ஸ் ப்ளெயின் கண்டெய்னிங் ஒன்லி த ஃபைனட் காம்ப்ளக்ஸ் நம்பர் அதாவது ஒரு காம்ப்ளக்ஸ் ப்ளெயின்குள்ளே ஒன்லி த ஃபைனட் காம்ப்ளக்ஸ் நம்பர் இருக்கணும் அதாவது இந்த ஃபைனட் காம்ப்ளக்ஸ் நம்பர் காம்ப்ளக்ஸ் ப்ளெயின்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அந்த டேம் நம்ம ஃபைனைட் காம்ப்ளக்ஸ் ப்ளெயின் சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா என்டையர் காம்ப்ளக்ஸ் ப்ளெயின் சொல்லலாம் ரெண்டில் எது வேணால் நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்டெண்டட் காம்ப்ளக்ஸ் ப்ளெயின் எப்போ ஒரு டேர்ம் நம்ம எக்ஸ்டெண்டட் காம்ப்ளக்ஸ் ப்ளெயின் சொல்லணும் அதாவது காம்ப்ளக்ஸ் ப்ளெயின் கண்டெய்னிங் ஆல் த ஃபைனட் காம்ப்ளக்ஸ் நவர் அண்டு இன்ஃபினிட்டி அதாவது அதாவது காம்ப்ளக்ஸ் ப்ளெயின்குள்ளார ஃபைனைட் காம்ப்ளக்ஸ் நம்பர் இருக்கணும் அண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஃபினிட்டியும் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு டேர்ம் இருந்தால் தான் நம்ம எக்ஸ்டெண்டட் காம்ப்ளக்ஸ் ப்ளெயின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டீரோகிராஃபி ப்ரொஜெக்ஷன் ஆர் ரீமான் ஸ்பியர் தேர் இஸ் ஏ ஜாமெண்ட்ரிக் மாடல் விச் ப்ரொவைட்ஸ் ஏ ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட்ஸ் இன் த எக்ஸ்டெண்டட் காம்ப்ளக்ஸ் ப்ளெயின் பை அண்டு பாயிண்ட்ஸ் ஆன் இயர் ஸ்பியர் இது வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு ஸ்டீனோகிராஃபி ப்ரொஜெக்ஷனுடைய தேர்தலுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் பிட்வீனாக இருக்கும் அந்த பாயிண்ட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸ்டெண்டட் காம்ப்ளக்ஸ் ப்ளெயினாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பை அண்டு பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்பேர் மேலே இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மூணு சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் டூட பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் காம பீட்டா ஈக்குவல் டு டூ ஒய் டூட பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் காம காமா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டூட பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்பெரிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் இப்போ டாப்பிக்குள்ளே போவோம் செல் ஸ்பெரிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் கன்சிடர் த யூனிட்ஸ் பேர் ஒரு யூனிட்ஸ் பேர் எடுத்திருக்காங்க அந்த யூனிட்ஸ் பேர் எஸ்ன்னு எடுத்திருக்காங்க அந்த எஸ் வந்து பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்குன்னா அந்த யூனிட்ஸ் பேர் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படி த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ்லேருந்து எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு ஈக்குவேஷன் என்ன கிடைக்குனா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு ஒன்று அதாவது மூணு இருக்கும் மூணு இது இருக்கும் மூணு டேர்ம்ஸ் இருக்கும் லெட் கேப்ல என்னை என் ஆஃப் ஜீரோ காமா ஜீரோ காமா ஒன் அதாவது என் வந்து பார்த்தோன்னா ஜீரோ காமா ஜீரோ காமா ஒன்றுன்னு சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ ஒய் வேல்யூ ஜீரோ செட் வேல்யூ ஒன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்திருக்காங்க இதை ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஆன் த ஸ்பியர் இது வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்பியரில் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற டேர்ம்ஸ் என்னென்னா செட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ எக்ஸ் டூ டூட பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ நம்மளுக்கு எப்படி கொஷின்ஸ் இதிலேருந்து கேட்கலான்னா ஸ்பெரிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் அதாவது பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஆப்ஷனில் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒருவேளை கொஷின் இப்படி கேட்கலனா இந்த மாதிரி கொஷின் டைரெக்டாக இந்த மாதிரி கேட்கலாம் ஃபைண்ட் த காம்ப்ளக்ஸ் நம்பர் ரெப்ரஸன்டேட் பை த கிவன் பாயிண்ட் க்யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ பிலாங்ஸ் டூ எஸ் அதாவது ஸ்பியருக்குள்ளே மூணு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதே தான் நம்ம காம்ப்ளக்ஸ் நம்பரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் இதில் எஸ் வந்து பார்த்தோன்னா யூனிட் ஸ்பியராக இருக்குது வித் சென்டர் வந்து பார்த்தோன்னா ஆரிஜின் சென்டர் வந்து பார்த்தோன்னா ஆரிஜின் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கேப்டல் என் வந்து பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஜீரோ காமா ஜீரோ காமா ஒன்றுன்னு எடுத்துருக்கோம் கேப்டல் க்யூ வந்து பார்த்தோன்னா அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் காமா எக்ஸ் டூ காமா எக்ஸ் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை வந்து பார்த்தோன்னா எடுத்து நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்போ ஈக்குவேஷன் ஜாயின் பண்ணும்போது டூ பாயிண்ட்ஸ் கூறிய ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் எக் எக்ஸ் மைனஸ்
இந்த டேர்ம் ஐ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ஜட் ஒன் எடுத்துப்போம் இந்த டேர்ம் ஐ எக்ஸ் ஒய் ஜட்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணோம் எக்ஸ் ஒன் சப்ஜெக்ட் பண்ணோம் மைனஸ்க்கு மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் டேர்மில் ஜீரோ இருக்குது டிவைட் பை எக்ஸ் டூ வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸ் டூ இருக்கிற இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது எக்ஸ் டூ இருக்கிற இடத்துல எக்ஸ் டூ இருக்கிற இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது எக்ஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இருக்கிற இடத்துல ஜீரோ சேம் அதே மாதிரி ஒய் இருக்கிற இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஒய் இருக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸ் டூன் இருக்குது எக்ஸ் டூ சப்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் மைனஸ்க்கு மைனஸ் ஒய் ஒனுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஜீரோ டிவைட் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூ டேர்ம் வந்து பார்த்தோன்னா ஒய்இ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா ஒய் ஒன்னுடைய வேல்யூ வந்து பார்த்தோன்னா ஜீரோ சேம் அதே மாதிரி எல்லா வேல்யூவும் சப்ஜெக்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல வச்சுருக்கோம் எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ டிவைட் பை ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை மைனஸ் ஒன் இந்த ரெண்டு டேர்மும் ஈக்குவல் பண்ணுறோம் அப்போ ஈக்குவல் பண்ணால் எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை மைனஸ் ஒன் சேம் அதே மாதிரி எக்ஸ் டூ டிவைட் பை ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை மைனஸ் ஒன் இந்த டேர்மை கிராஸ் மல்டிஃபை பண்ணுறோம் கிராஸ் மல்டிஃபை பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்தால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சேம் இதே மாதிரி இந்த சைடு கிராஸ் மல்ட் பே பண்ணிவிட்டு ஒய் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்தால் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இசட்டோடைய டேர்ம் தெரியும் இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் இந்த எக்ஸோடைய வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போய் இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஐட்டமுக்கு ஐட்டம் அப்படியே இருக்குது ஒய் வேல்யூ எடுத்து சப்ஜெக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு இது சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ எக்ஸ் டூ டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ இந்த ஸ்பெரிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனை இப்படியும் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கலாம் அதாவது டேரெக்டாக கேட்குறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு நம்ம டேரெக்டாக சொல்யூஷன்ஸ் எப்படி கேட்கலாம் ஒருவேளை இந்த மாதிரி கேட்குறோன்னா கொஷின்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு அதுக்குரிய ஆப்ஷனை நாலு ஆப்ஷன் மா சேஞ்ச் பண்ணி இந்த சொல்யூஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்கலாம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் வந்து பார்த்தோன்னா டோப்பாலஜியோடைய ஒரு மூணு ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸசைஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்போம் அதோடைய ஆன்சர் நம்ம பார்ப்போம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம டோப்பாலஜியில் ஒரு மூணு எக்ஸைஸ் கொடுத்தோம் கேர்பில் எக்ஸ் வந்து ஒரு ஹோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது பவர் செட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா பவர் எக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எது டாப்பாலஜி அப்படின்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் ஆல்ரெடி முன்னாடி ப்ரீவியஸ்லேயே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஃபைவ் கமா எக்ஸ் ரெண்டுமே இருந்தால் தான் நம்ம டோப்பாலஜி சொல்ல முடியும் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸ் டேம் இல்லை அப்போ இது டோப்பாலஜி கிடையாது இதில் ஃபைவ் டேம் இல்லை இதுவும் டோப்பாலஜி கிடையாது இந்த டேர்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டேர்ம் இல்லை அப்போ இதுவும் டோப்பாலஜி கிடையாது அப்போ டி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கமா எக்ஸ் இதில் ரெண்டு டேர்மும் இருக்குது அப்போ இது வந்து நம்ம டோப்பாலஜின்னு சொல்லலாம் இது தான் நம்மளுக்குரிய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கமா பி பி ஆஃப் எக்ஸ் பவர் செட்டு ஃபைவ் கமா எக்ஸ் கமா செ செட் ஆஃப் ஆல் ஏ செட் ஆஃப் ஆல் பி தென் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ஏ டோப்பாலஜி இதில் எது டோப்பாலஜி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபைவ் கமா எக்ஸ் இருந்தாலே நம்ம டோப்பாலஜி சொல்லலாம் அப்போ இதில் இந்த டேர்மில் ஏ ஆப்ஷனில் ஃபைவ் கமா எக்ஸ் இருக்குது அப்போ இது டோப்பாலஜி இந்த டேர்மும் டோப்பாலஜி இந்த டேர்மும் டோப்பாலஜி ஆனால் இந்த டேர்மில் நம்மளுக்கு எக்ஸ் டேர்ம் இல்லை ஃபைவ் கமா எக்ஸ் இருக்கணும் இந்த இடத்துல எக்ஸ் டேர்ம் இல்லை அதனால் இது டோப்பாலஜி கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஏ டோப்பாலஜி ஆன் எக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதாவது எக்ஸ் ஓல் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாலு டேர்மில் எது டோப்பாலஜி அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு நாலு ஆப்ஷன்லேயும் பாருங்கள் ஃபைவ் கமா எக்ஸ் இருக்கா அப்படின்ட்டு செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ இதில் ஃபைவ் கமா எக்ஸ் இருக்குது இது டோப்பாலஜியாக இருக்க சான்சஸ் இருக்குது சேம் அதே மாதிரி பி ஆப்ஷனும் சான்சஸ் இருக்குது ஆனால் சி ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு சான்சஸ் கிடையாது ஏன்னா இதில் வந்து எக்ஸ் டேர்ம் கிடையாது அப்போ எக்ஸ் டேர்ம் இல்லாதனால இது டோப்பாலஜியாக இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது இந்த டேர்மும் நம்மளுக்கு எக் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா டோப்பாலஜி இருக்க சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன டோப்பாலஜியாக இருக்குதுன்னு செக் பண்ணணும்னா யூனியன் இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு டேர்மையும்
யூனியன் பண்ண யூனியன் பண்ணால் ஒன் கமா டூன்னு கிடைக்கிது அப்போ இது யூனியன் பண்ண முடியுது நெக்ஸ்ட் இன்டர்செக்ஷன் பண்ணி பார்ப்போம் அப்போ ஒன் கமா டூ இன்டர்செக்ஷன் பண்ணால் ஃபைவ் அப்போ ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறதுனால இதுதான் நம்மளுக்கு டோப்பாலஜியாக இருக்கும் தேங்க்யூ மேலும் பல வீடியோக்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்